Всім привіт! Після цього відео ви побачите другу частину нашого розслідування про владу в Дніпрі. Все, що ми робимо, ми робимо для вас, тому обов'язково поширюйте, лайкайте і коментуйте це відео. А якщо ви хочете підтримати нашу невеличку команду фінансово, обов'язково скидайте нам донати. Привіт, це «Наші гроші», я Денис Бігус. Сьогодні друга серія репортажу Валерії Іванової з Дніпра, де офіс Геннадія Корбана став фактично другою мерією міста. В першій серії ми відібрали таких більш політичних візитерів, а сьогодні поговоримо про гроші. Зараз буде коротке нагадування, про що власне йдеться, а далі продовжимо. У попередній серії – Дніпро – велике індустріальне місто. П'ятий рік його очолює Борис Філатов. А це офіс його друга Геннадія Корбана. Саме до цього офісу щотижня з'їжджаються найвпливовіші чиновники Дніпра. Відповідальні за бюджет, доходи, транспорт, ЖКХ, будівництво. Це той випадок, коли перелічити тих, хто не їздить, суттєво простіше. Сам Корбан каже, роздає депутатам і чиновникам цінні поради, бо дуже переживає за місто. Де є проблема, як її вирішати, я глибоко в тім, я глибоко розбираюсь в госуправлінні. Я дійсно знаю багато деталей. Проблематика і візії – це красиве пояснення, але є сувора реальність. В ній на рік близько 5 мільярдів з бюджету Дніпра. Витрачається на те, щоб у місті ремонтувались дороги, їздив транспорт, будувались сквери, не такли дахи будинків і їздили ліфти. Точніше, списується. На який відсоток цієї суми справді покращується життя дніпрян, ніхто не знає краще за самих дніпрян. Поламані ліфти, діряві дахи, ледь дихаючі тролейбуси та невивезене сміття. Хто має цим займатися в місті? Департаменти міськради та комунальні підприємства. Вони мають оголосити тендер і знайти тих, хто найякісніше і найдешевше виконає роботи. Але... Тендери у Дніпрі розігруються поміж спорідненими фірмами. Суми на виконання підрядів завищуються у рази. А інколи ті, хто отримують гроші за ремонт або установку ліфта, просто взагалі нічого не роблять. Все це з фабул кримінальних проваджень. Нині їх на комунальних підприємствах Дніпра – десятки. Але оголошується новий тендер, і люди з адміністрації, попри те, що вони вже фігуранти кримінальних справ, знову обирають фірми, які теж фігуранти цих кримінальних справ. І перераховують їм нові порції з міського бюджету. Так ось, після першої серії якась... Коло публічних дніпрян, друзів, в широкому сенсі цього слова, Геннадія, почали просувати тезу, що а, ну нічого такого, їздять і їздять. Звісно, у Корбана немає офіційного статусу, але він впливова людина і зустрічі наради з високими чиновниками у Дніпрі – це нормально, кажуть вони. Тим більше, що йдеться не про поганий вплив, а тільки про хороший про дуже-дуже хороший, виключно візії концепції. Насправді це вже суперечливо, але ця конкретна студія не для цього. Окей, припустимо. Але в нас є ще один рівень візитерів. Це ті, хто долучені вже не до візії, а до розподілу, видачі і отриманню бюджетних коштів міста. І вони теж зустрічаються у Корбана. І тут вже важко визначитись. Або експертиза Геннадія безмежна. І він встигає не лише стратегією займатися, а й просто особисто перевіряти, як вивозять сміття у кожному дворі. Так би мовити, від візії до мікроменеджменту. Або це знов чисто про політику, і тоді в нього десь є, умовно кажучи, якась депутатська фракція не в міськраді, а й на водоканалі. А, або, знаєте, усе не так вже й нормально. 2 вересня, понеділок. Традиційно день нарад. 12.44. До офісу Корбана в Амстердамі одночасно заїжджають «Мерседес» і «Ленд Крузер». З них виходять троє чоловіків і швидко йдуть до офісу. Це авто належить фірмі «Бромтерм». Її власник – Володимир Дубінський. Володимир Дубінський і його брат Леонід – найскандальніші бізнесмени Дніпра. Вони контролюють десятки фірм, які регулярно перемагають на міських тендерах і отримують мільярди з міського бюджету. Раніше Геннадій Корбан, коли я його питала, чого до нього всі їздять, 
стверджував, що він просто глибоко у всьому розбирається – від фінансів до транспорту. Компанії Дубінських дуже схожі на Геннадія Корбана. Вони займаються у місті всім. Вивозять сміття, покрівлі лагодять, тепломережі ремонтують. Вони роблять у Дніпрі все, просто не дуже добре. Все, що в нас пов'язувалося з ремонтами покрівель, тобто воно частково посередковано пов'язане з братами. Якщо ми подивимося ось ланцюжок фірм, які виконують роботи, і ланцюжок співробітників, які працюють в них, то ми побачимо певну, певні зв'язки стабільні. Вони довгий час якість ремонтів була досить погана. І ми, як це казали, і мешканці міста вказували, що після того, як відбувається ремонт покрівлі, після цього йде протікання і казати, що там все гаразд, не можна, але після цього знову ця фірма виконує роботи. Пов'язані з дубінськими фірми неодноразово ставали фігурантами журналістських розслідувань. Мешканці будинків, які ремонтували ці фірми, безліч разів стогнали, що насправді в них нічого не ремонтували. За фактом діяльності їх фірм відкрито десятки кримінальних проваджень. Привласнення бюджетних коштів шляхом завищення цін на ремонтні роботи, відмивання грошей через фірми з ознаками фіктивності, змови з посадовцями, які відхиляють найбільш економічно вигідні пропозиції на користь їх фірм. Угу. Ще десятки фабул кримінальних проваджень. І анічого. Компанії з орбіту Дубінських за останні чотири роки отримали від Дніпрян понад 2 мільярди гривень. І зупинятися вони не збираються. В чому секрет їхнього успіху? В принципі, доки ми це все говоримо, Дубінські йдуть в офіс Корбана. Так що ви вже про щось догадались. Але доки вони йдуть, давайте спитаємо офіційну версію офіційного мера Філатова. Спойлер – Філатов ні до чого. Проти Дубінські. Да. Знаєте, хто це? Ну, є такі бізнесмени, які займаються жилищно-комунальним господарством. Я не знаю, які Ні. у вас відносини? Найблизькі абсолютно. Смотрите. Одного из Дубинских я видел несколько раз в жизни, а про второго я вообще не знаю, кто такой. Я работаю не с братами Дубинскими, я вообще ни с кем не работаю. Профильные департаменты работают с подрядчиками и структурами бизнесовыми, которые есть в городе. Так, час повернутися до офісу Корбана. Отож, 2 вересня вже 15.03. Кортеж Дубінських вдруге за день приїжджає до Амстердаму. Приїжджала автівка «Бронтерму». Це фірма братів Дубинських, Володимир да, Дубинський. Да, і вони до вас часто, я так розумію, їздять. І да. передають більшість підрядів, що стосується департаменту штабу комунального Давайте вот, по поводу Дубинських. Да, дійсно, Володимир Дубинський приїжджає іноді. Об'ясню, чому. Він є дійсно крупним бізнесменом, який традиційно, історично працює з бюджетними організаціями по обслуговуванню територій. І? Ну, в сенсі це дивно. Так, Дубінські працюють з бюджетними організаціями. Але як це хоч чимось пояснює, що вони роблять у Корбана? До чого Корбан? До бюджетних організацій. Юридично. Фактично, ми всі і так бачимо, що до нього там півміська адміністрації їздить. Однак, якщо багато разів перепитувати Корбана, що у нього роблять Дубінські, зрештою виявиться, що Корбан не лише візіонер. Но поскольку он э, фигурант тендеров э, по обслуживанию территорий, которые разыгрывают там, коммунальные предприятия, или, там, по ремонту лифтов, или, там, по ремонту дворов, то я, например, требую определенных, э, ну, определенного качества здесь, качества. Я его вызываю иногда напрямую. І вимагає якості не для себе. В Амстердамі з ліфтами все добре. Просто найвпливовіша людина Дніпра підпрацьовує гарячу лінію комунальних потреб. На візіонерських, тобто волонтерських, засадах. Ти може пожалуватися, наприклад, Дніпропетровський район. Недавно дзвонив і сказав, там, возле моєго дому вже там, три дні не вивозять мусор. То есть я там, например, ищу, кто обслуживает этот район. Если это Дубинский, например, обслуживает, я могу вам позвонить и сказать, вывезем мусор. Вы серьезно? Я серьезно. Вам телефонуть и говорят, у меня под домом Я серьезно. Тобто голови департаментів до Корбана їздять чисто порадитись. А король тендерів від цих департаментів просто тому, що десь сміття не вивіз. Версія настільки натягнута, що, зрештою, її бракує і сам Корбан. 
Как долго им удалось проехать до вас? Смотрите, очевидно, он приезжал, может быть, по другому вопросу. Но я не помню. Ну, я же не... Когда это было? Вы просто говорите, что вот он сюда ну, приезжает часто. Я вам, я, вам, я вам предлагаю просто... Знаете, очень сложно вспомнить. Пояснити причини приїзду до Бінських може ось це авто, ось цей чорний садан. Машина їде попереду. Це авто Департаменту житлово-комунального господарства Дніпра. Це саме той департамент, у якого фірми Дубінського виграють мільйонні підряди. Представники департаменту майже в одному кортежі з Дубінським їдуть до Корбана. Профильные департаменты работают с подрядчиками и структурами бизнесовыми, которые есть в городе. Очолює департамент Владислав Грицай. Очолює, вірогідно, не надто успішно, бо має кримінальну справу. Грицая підозрюють у корупційних схемах при, ну а вже ж, встановленні ліфтів. А пан Грицай, досі на посаді? Конечно. По нему є діло в суді по ліфтам. Докаже, що він виноват? Пусть идет на этот самый, на, грубо говоря, на пенсию. Смотрите, ситуация очень простая. То есть, например, я могу, пользуясь тем, что, грубо говоря, там, вы или там, я не знаю, там, какие-то активисты пишут о том, что он борюх. Я могу его уволить по статье. Но завтра он пойдет в ЕСПЧ и восстановится. Что, что у вас посада агрессия? Я нас пытаюсь... А я, не, хорошо, я, 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 я сказал, Влаштова, а теперь скажите, а что я должен сделать? То есть, вот вы смотрите, вы же для чего-то делаете свою передачу. То есть вы делаете для чего? Для того, чтобы каким-то образом, грубо говоря, так сказать, местную мафию привести в чувство. Вот вы пришли ко мне, скажите, что я должен сделать. То есть что я должен сделать? Уволить Грицая, сжечь это здание, всех расстрелять. Протягом декількох тижнів після одночасного візиту представників департаменту ЖКХ і Дубінського до Корбана, компанії Дубінських вчергово виграють тендери на утеплення фасадів, ремонт покрівель і відновлення сантехсистем в Дніпрі на більше ніж 20 мільйонів гривень. Непогано з'їздили. Сам Корбан продовжує стверджувати, він тут ні до чого. З Дубінськими по кілька разів на день він говорить тільки про невивезене сміття, ну, може, ще про ремонт у дворах. Дубінський, оскільки обслужує територію, да? територія – це двори, це там, де жилий фонд. Я, наприклад, Філатову сказав, що, смотри, що прийшло ну, прийшло час, треба робити двори. Причем делать их не, не как обычно их делали, что там просто делают дороги да, во дворах, что-то асфальтируют, там что-то там привели в порядок. Говорят, давай перестроим дворы, перестроим. Вот сделаем это так, как это должно быть. Сейчас приезжала активка с департамента житлового коммунального государства. Ну так это же, да, да, ну конечно, может быть. Какие, ну в чем проблема? Причину помните, по каким Не помню. Як мав би проходити звичайний тендер департаменту ЖКХ? Тендерна комісія прописує вимоги для фірми, перевіряє надійність підрядника, збирає побільше різних пропозицій і обирає найдешевший і найякісніший варіант. Ви бачите в цьому переліку візити до офісу бізнесмена, який, за його ж словами, впливає на процеси. В кортежі автомобілів компанії переможця цих тендерів. Ні. Але Геннадій Корбан і в цьому проблеми не бачить. Ви не бачите проблем у співпраці з ними через те, що десятки кримінальних проваджень заводили? Нет, 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 я объясню. То есть ще раз, смотрите, бізнесмени працюють з бюджетом, це їх хліб, це їх бізнес, це нормально. А міліція працює по бізнесмену. І це їх хліб. Розумієте? Ну, это правда. Ну, давайте будем, а вот давайте будем правдивы. Что, что? А вот эти истории волонтеров. Смотрите, в данном случае... Это хлеб, это их, а вы... В данном случае, да, я волонтер. Так, сміттєва проблема под пыльным наглядом Корбана. Час переходить до решения других. Их в Дніпрі вистачає. Наприклад, парковки. Парковкою в місті вже став ледь на весь центр, але грошей в бюджет це чомусь приносить мінімум. Паркомісця належать місту і раніше обслуговувались комунальним підприємством «Міськавтопарк». У 2016-му дніпровські парковки вирішили передати в управління приватним компаніям. Міська влада заявила, ведуть переговори з іноземними інвесторами з Європи. Щоб ви розуміли, тільки зараз у мене на столі лежить 5 пропозицій від іностранних інвесторів, які хочуть взяти наші парковки в концесію. Це естонці, литовці, англічани, ізраїльтяни і п'яті – сірби. Тобто це сверхприбыльний бізнес. 
На конкурс виставили найбільш прибуткові парковки. Перемогли на естонці, на литовці, на сарби. Всі парковки віддали одній фірмі – з Кіпру. Ні, теж європейський острів, але взагалі не Великобританія. Сверхпробутковий бізнес забрав собі кіперський офшор, офіційний власник – та неважливо, його навіть його ж головний бухгалтер не знає. Хто власник вашої фірми? Вона просто на кіперський офшор зареєстрована. Власник, так, так, учредитель кіперський, так. А хто власник безпосередньо? Хто? Посмотрите, бос, а КПО предприятие, там все написано. А ви не знаєте, на кого ви працюєте? Знаю, звісно. Так, да. а на кого? Так, да, там юридична компанія, Кіприот, так. Да. А як звуть кінцевого бенефіціара? Леон, зараз, секундочку. Да. Конкуренту Кіпріота, і це після галактичної цікавості до тендеру, був аж один – вітчизняний. Оголошення про конкурс публікували в місцевій газеті. Тож питання навіть не в тому, чому на нього не прийшли англійці. Питання – звідки дізналися Кіпріот? Ну і традиційно фірму переможця створили просто під конкурс. Ринок парковок у місті нині контролює лише одна приватна фірма – це парк сервіс групи. Да. Ви говорили, я навіть процитую. У мене на столі лежить п'ять пропозицій від іностранних інвесторів, які хочуть взяти наші парковки в концесію. Це естонці, литовці, англічани, ізраїльтяни і п'ятий сірби. А в результаті виграла кіперський офшор. Доки в результаті ні один із цих інвесторів не прийшов. Ваші слова, що це надприбутковий бізнес. В результаті ніхто з міжнародних інвесторів не прийшов. І після... Коли я говорив, що це надприбутковий бізнес? На 34-му телеканалі інтерв'ю. Це сверхприбутковий бізнес. Я намагаюся зрозуміти, яким чином це кіпріоти вийшли в результаті. Я думаю, що номінальним власником буде. Смотрите, это вопросы нужно задать, опять же, профильным специалистам. То есть я не тендерный комитет. Ну вы говорили, у меня на столе лежит, я разгадал. Ну их нет, я... они не пришли. Пришли, а потом раз и не пришли. На передачі парковок приватникам місто збиралось заробити. Не дати заробити кіпріотам, а заробити самому. Ну що скажеш, місто не вистачило. До бюджету доходить за одне паркомісто, там, в залежності від ситуації, від 50 копійок до 2 гривень, а фактично сплата йде в цьому випадку 15 гривень з людини за, за, за годину. І от виникає питання, ну, це, чи це доцільна така вартість обслуговування. Обслуговування, за яке кіпріоти отримують близько 90% вартості паркування, полягає в встановленні паркоматів і нанесенні розмітки. Все. Навіть зарплату паркувальникам платить місто з тих 10% ціни, які йому перепадають. Фактично парковки віддали безкоштовно. Якщо вам здається, що Дніпро навряд чи став би так сильно піклуватись про достаток невідомого кіпріота, то ви праві. Все свідчить, що за фірмою стоїть цілком відомий патріот. 2016 рік. Після оголошення планів по передачі парковок кіперська фірма реєструє українську дочку, яка і перемагає на тендері. Реєструє просто за адресою комунального підприємства «Міськавтопарк», в якого парковки і відібрали. Директор «Міськавтопарку» Сергій Писаренко. Директори кіперської доньки постійно міняються, але це завжди люди, пов'язані з Писаренко. А вирішувати питання по просуванню схеми бореться близький товариш Писаренка Герман Назаренко. Діловий ужин після цілого дня переговорів. Наверно, року два займалися питанням парковок в Дніпрі. Точніше, їх незаконності, збором нала і так далі. Мені перезвонив неізвісний номер для мене на той момент. Неізвісний на той момент для мене чоловік представився Єрманом. Ну, а крім того, що ви Єрман, Он ответил, что он занимается вопросом парковок, он курирует этот вопрос. Сразу говорит, что я вот там знаю, что вы с друзьями, мол, занимаетесь вопросом парковок, я готов удовлетворить ваш интерес в этом вопросе. Я задал уточняющий вопрос, идет ли речь о интересе материальном, он підтвердив це, сказав «да». А ось і сам Назаренко. 9 вересня. Виходить з офісу Корбана після кількагодинного засідання. Сідає в ленд-крузер, записаний на фірму, яку контролює його тест – екс-нардеп Юрій Береза. Візити Назаренка до Корбана регулярні. Після пояснення про Дубінського ми вже запідозрили, що Корбан викликає Назаренка, коли хтось із Дніпрян не може запаркуватись. Але ні. 
Виявляється, вони почали регулярно зустрічатись, коли Назаренко запропонував Корбану оптимізувати паркування у Дніпрі. А далі Корбан навпрочу точно описує той самий схематоз, який і відбувся. Він дійсно приводив інвесторів для того, щоб навіть не інвесторів, Сначала были не инвесторы. То есть, когда вышел закон о, о парковках, выбор был какой. То есть, можно было это все сделать условно на базе городского хозяйства, да? а можно было разыграть конкурс, дать инвестору, дать аутсорс. Это рыночная экономика. Это ну, как бы своего рода дорегуляция, да, то есть нам максимальное количество услуг отдавать на рынок, на свободный. И пусть люди конкурируют, забирают и, так сказать, аутсорсят рынок, да, ну то есть вот. И Герман Назаренко ко мне приезжал, я помню, неоднократно. Корбан традиційно сміливіший за своїх візитерів. Сам Назаренко візити в його офіс спростовує. А що вирішилося прийдати до нього? А, тому що ми бачили вас і вашу автівку. Там багато, там є дитячий садок, там багато насправді знаходиться різних офісів. Тобто ви до нього не приїжджали? Ні. Ні, не спілкувались, так? Ну, Просто ми сьогодні з ним говорили, з ним писали інтерв'ю, і він говорив, що він не раз спілкувався, і що ви часто до нього їздите. Ну, я не знаю. Треба в нього запитати. Запитав – згадав. А ви коли поклали тільки що слухавку від мене, ви йому ж набрали, правильно я розумію? Чому це? Ну, ви тільки що йому телефонували? Ну, набирав, дізнавався, чи говорив з вами, чи взагалі ви з знаєте, такі ж невідомого номеру. Mm-hmm. Дзвонять різні люди. Взагалі ми знайомі без Ага, а що обговорювали, пам'ятаєте? Та він, ну, ми знайомі, ми там бізнесом де обговорюємо, там раджу з ним про якісь питання. Зауважимо, що офіційно жодного паркувального бізнесу у Назаренка немає. Але навіть якщо серйозно сприймати аргумент «Корбан – консультант з бізнесу», дещо дивує, що всі ці консультації пов'язані саме з тим бізнесом, який годується з міського бюджету. Кожен бізнес прагне до повного циклу, коли ти ні від кого не залежиш і всі процеси замкнені виключно на тобі. Це круто. А далі повний цикл комунального підприємства «Електротранспорт» в офісі Корбана. Під час гучного затримання Корбана у 2015 році в цьому ж офісі вилучили склад печаток різних фірм, записаних на цілу мережу формальних власників і директорів. Один з них, наприклад, був власником фірми «Дніпромонтаж». Цій фірмі комунальне підприємство «Міський електротранспорт» віддало підрядів на понад 200 мільйонів гривень. Ось до Корбана приїжджає авто міського електротранспорту. Так, того самого. З автомобіля комунальників виходить двоє людей з пакетами. Вони йдуть до офісу. Протягом двох тижнів після цієї візіонерської зустрічі електротранспорт дасть ще один тендер Дніпромонтажу і докине йому на рахунки 4 мільйони. Візити до Корбана гарно відбиваються на фінансових транзакціях, але погано на кармі. Комунальники, які їздять до Корбана, фігуранти десятків кримінальних проваджень по розкраданню бюджетних коштів. Зокрема, у справі тендерів з Дніпромонтажем. Тож обшуки по цих справах для мерії вже не рідкість. Коли приходять з обшуками к директору департаменту, який навіть не знає умовно підрядчика, тому що підрядчик працює непосередньо з комунальним підприємством. Тобто я ж розумію, за чим це робиться. Це як елемент давлення. Ну, не факт, що директор департаменту так вже не знає підрядника. В них усіх одне місце зустрічі. Просто це не мерія. Електротранспорт – офіс Корбана, Дніпромонтаж – офіс Корбана, департамент транспорту – офіс Корбана. Дійсно, чого це правоохоронці бантежить? Чи має він якийсь вплив на ваші рішення, як посадову особу? Я думаю, ні. Думаєте чи ні? І, ну, важко сказати. Та про що важко сказати чиновнику, легко розповідає сам Корбан. Візити він вважає явищем нормальним, до криміналу ставиться філософськи. Комунальне підприємство «Електротранспорт» Дніпропетровської міської ради. Так. Чому до вас приїжджають? Ви знаєте, що на них десятки кримінальних проваджень? Ні. 
там десятки криминальных проваджений везде. Просто это, факт. Про... Да. это факт. Это факт. Это, это везде. Там. Я к этому философски отношусь. Электро коммунальные предприятия ко мне не приезжают. Ко мне приезжают маковцы. И он приезжал, и коммунальные предприятия электротранспорт. Люди с документами до вас шли. Коммунальные предприятия. Я не помню. Может быть, они тоже были, когда мы обсуждали транспортную концепцию. Я их не, не идентифицирую. Очевидно, маковцев мог собирать совещание в моем присутствии, да, для того, чтобы ему нужны были какие-то специалисты. Но я конкретно вот КП «Электротранспорт». Я даже не знаю. Директор департамента собирает встречу у вас в кабинете, правильно? Ну, у меня в кабинете. Он обсуждает со мной транспортную концепцию города. И для этого он может привести каких-то специалистов, каких-то своих подчиненных. Вы в этом что-то видите ненормальное? Ну так, мы бачимо в этом что-то ненормальное. Если визиты топ-чиновников в первой части хоть как-то пояснювали политику, то коммунальные подрядники, которые приезжают через невывезенное сміття, известный парковальник за бизнес-консультациями, коммунальные предприятия, все от кого и до кого ходят бюджетные кошти, приезжают в офис Корбана перехопити трохи визии? Серьезно? Давайте мы пришвидшимо. До тіньової, хотя же така вже вона тіньова, мэрии Дніпра їздять. Департамент транспорту, департамент ЖКХ, департамент правового забезпечення, заступник мера по контролю за департаментами, управління доходів, комунальні підприємства, міськ світло, Дніпроводоканал, управління з ремонту автошляхів, інспекція з питань благоустрою, відділ контролю та виконання судових рішень, управління фінансового та матеріального забезпечення, управління юстиції, Підрядника цих департаментів і управлінь, і навіть автопідприємство санітарного транспорту. А ці навіщо, а не знаємо. Всі їздять і ці поїхали. Дружніх і, звісно, безкоштовних порад Дніпрянина Геннадія Корбана вистачає на всіх. Від загальної візії до наноменеджменту. Много э, экспертов, людей, вообще э, українців ощущають некую такую... Знаете, в регионах феодальную историю. Вы ощущаете это? Я думаю, нет. И, скорее всего, мне кажется, это иллюзия. Весь шлях бюджетных грошей. Ведь тех, кто контролирует сбор податков, узгоджает план бюджету, голосует за этот бюджет, до тех, кто их отримує и в результате витрачає. Все эти люди проходят через кабинет на Дніпровській набережной, офис позаштатного радника. Про эти встречи можно узнать, лишь повівши десятки дней спостережені. Про их результаты не узнать из официальных джерел. Приезжать до офису бизнесмена с посадой друг мера міста, наче входить в коло обов'язків місцевих чиновників від найвищого рівня до найдрібнішого. А бізнесмени, які є частими гостями, попри купу кримінальних проваджень, роками продовжують вигравати тендери на найбільш прибуткові підряди у місті. Так, справді, ілюзія. Це насправді феноменальна штука. Якщо її в двох словах викласти, то це звучить так. Чого до вас приїздить чиновник? Ну, бо він чиновник у міській адміністрації. А чого приїздить оцей бізнесмен? Ну, бо він працює з бюджетом міста. А оцей чого приїздить? Ну, так він там хотів місту концесію запропонувати. Так, а що вони до вас? До вас вони що їздять? Ну, бо вони хочуть працювати з містом. Ну, що не ясно? І реально, з такою інтонацією, така як інакше. Думаєте, я перебільшу? В інтерв'ю це питання задавали понад десяток разів щоб, зрештою, отримати комплексну відповідь. Поясніть мені логіку. Взагалі-то всі, а, все, що стосується міського бюджету і закупок будь-яких, це електротранспорт чи ще щось, а, це відбувається тендер. Да, да. З чого Герман Мазаренко чи будь-хто інший їздить до вас, хоч ви навіть тут не маєте жодної посади? Є тендерний комітет, є процедура. Ну, от смотрите, ви от самі, ви я... Понимаю ваше настроение, но вы сами себе немножко противоречите. Мы начали с вами интервью с чего? Давайте вспомним. Вы сказали, что меня считают какой-то там наивплывовейшим. Да? То есть как бы в этом вопросе уже есть ответ, на который я вам ответил. Ну, действительно, как иначе. 
Це просто ми тут в Києві таких неофіційних консультантів усіх ланочок прийняття рішень, ланочок розподілу і отримання бюджетних коштів називаємо смотрящими. А може для Дніпра то нормальна реальність. Окей. Ну, просто тоді вже зробіть вхід до офісу Корбана відкритим. Як до міськради. Засідання можна звідти транслювати, стенограми вести, викладати їх кудись. Ну, хай би вже місто знало, за якою візією йому жити і... Головне, скільки йому це коштуватиме. Ну що ж, а на сьогодні все. І тут я мав би сказати про в нас є Ютуб, в нас є Фейсбук, але в мене є гіпотеза, що цього вже ніхто насправді не бачить. Треба її перевірити. Якщо ви чуєте ось ці зараз мої слова і чуєте їх з телевізора, будь ласка, знайдіть нас на Ютубі і напишіть в коменти щось типу «Привіт, я почув, я з... звідки ви є». Якщо ви чуєте це на Ютубі, то ви... Теж молодець, пишіть в коменти «Привіт, я з Ютубу» і напишіть, знову ж таки, з якого ви міста. А ми щось розіграємо між тими, хто так зробить. Не знав поки що що. Все, в телефірі за тиждень. До зустрічі.